எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அருண்குமாரின் சித்தா அதற்கான ஒரு அதோட வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் ஒரு நன்றி சொல்லும் ஒரு மேடை சித்தாங்கிற படம் நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஷோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ் கிட்டையும் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் இங்கே திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி நான் அப்போவே சொன்னேன்லன்னு சொல்கிறதான்னு தெரில இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறுதான் யோசிச்சு சொல்லணுமான்னு தெரில பட் இது எங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணம் ஏன்னா எங்கள் சசி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்து அதை வெற்றி படமாக போய் கொண்டு சேர்க்குற ஒரு பெரிய க்ரெடிட் வந்து எங்களுக்கு நாங்களே வந்து கொடுத்துக்குறோம் பிகாஸ் அது வந்து வெற்றிங்கிறது ஒரு அது என்னங்க நீங்கள் ஒரு பயணம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பயணத்துக்கு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி தோல்வினா என்னன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் ப அது ஒரு கணக்கு பார்த்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஒரே வெற்றி தான் எல்லாருக்கும் ஒரே தோல்வினா ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு எடுக்கணும்னு தோணுனது இந்த கதையோட கருவை கேட்ட உடனே எனக்கு இந்த படம் மேலே ஒரு காதல் உருவாச்சு அருண்குமாரோட எழுத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கை உருவாச்சு யாரும் எடுத்து கேட்டாங்க இந்த படம் இந்த மாதிரி சமூகத்தில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்காக எடுத்திங்களான்னு நான் நல்ல காரணத்துக்காக எடுத்துகிட்டா அப்படி நல்ல காரணம் நடந்துடும் அது அப்படி கிடையாது இல்லை ஸோ நல்ல படம் எடுக்கணும்னு முயற்சி செய்தோமே தவிர இது வந்து போய் சமுதாயத்தை மாட்டோம் நாட்டை காப்பாற்றும் அந்த நிஜமாவே அதை பற்றிலாம் யோசிக்கலைங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஒரு கெடுதல் நடக்கணும்னா அது பத்தாயிரம் வகையில் நடக்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு நல்லது ஒரே வகையில் மட்டும் இல்லாமல் பல ஆயிரம் வகையில் நல்லது நடக்கலான்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிற ஒரு நிலைமையாக இருந்தது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சித்தா எதை பற்றி படம்னா ஒரு சித்தப்பனுக்கும் அவங்க அண்ணன் பொண்ணுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்கு வர ஒரு கஷ்டம் அதை தாண்டி அவங்க எப்படி மீட்டு திரும்ப வராங்க இதுதான் சித்தா படத்தோட கதை அண்ட் அதில் வந்து அந்த ஒரு விஷயம் அந்த படத்தில் நடக்குது அதுதான் அந்த படத்தோட அடையாளம்னு சொல்கிறவங்க வந்து அது அதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள் அதான் பார்த்தோம் இது எதை பற்றின படங்கிறது ரொம்ப பெரியவங்க படித்தவங்க கூட நிறைய வந்து ஒரே வாரத்தில் இதை பற்றின படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அதை பற்றின படம் கிடையாது இது அன்பை பற்றின படம் இது குடும்பங்கள் பற்றின படம் இது உறவுகள் பற்றின படம் இது பொறுப்பாக குழந்தைங்களை வளர்க்குறத பற்றின படம் இது குற்றம் தண்டனை சார்ந்த படம் கிடையாது இது நடந்த ஒரு அனுபவத்தை உங்கள் வாழ்க்கையோட அடையாளமாக மாற்ற விடாதீங்கன்னு சொல்கிற ஒரு 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 படம் இது வந்து வன்முறையை கையாளுறவங்களுக்கு அந்த பவர் கொடுக்காதீங்க ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா யார் தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்க பேர் வச்சு அந்த நடந்த சம்பவத்துக்கு பேர் கொடுக்காதீங்க யார் மிச்சம் இருக்காங்களோ யார் மீதி எடுத்து திரும்ப முன்ன முன்ன போவோம் திரும்பவும் ஜெயிப்போம் திரும்பவும் மீட்டு வருவோம்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கூட நில்லுங்க அப்போ ஒரு மாற்றம் வர முடியும் அந்த மாற்றம் கூட ஒரே நாளில் ஒரே வாரத்தில் வராது இங்கே படம் ஹிட்டே ஒரே நாள் ஒரே வாரத்தில் ஹிட் ஆகலை ரெண்டாவது வாரம் முதல் வாரத்தோட அதிகம் கலெக்ஷன் வரப்போகுது முதல் அஞ்சு நாள் கலெக்ஷனை கூட்டினா ஆறாவது நாள் அதிகமாக படம் வந்துச்சு இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய படம் வந்து வரப்போகுது அந்த படம் வர வர வரைக்கும் இந்த படம் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு போய் சேர்க்கணுமோ அதை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் இந்த படத்தை பார்த்து ஒரே ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்ததுன்னா அது இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னா ஒவ்வொரு கான்வர்சேஷன் ஒவ்வொரு உரையாடலையும் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரும் அந்த புரிதலில் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் இருந்தது தப்பு அப்படின்னு இல்லாமல் நீங்கள் இது வரைக்கும் இருந்ததை விட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலான்னு ஒரு புரிதல் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் தப்பு ரைட்டுன்னு சொல்கிறதுல நம்மளே சில சமயம் மாறுறதுக்கு தடுமாறுவோம் ஸோ அந்த மாற்றத்தை நமக்குள்ளே வரணும்னா நம்ம குழந்தைங்களோட நம்ம பேசணும் நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு பேரண்ட்டாக ஒரு சைல்டாக எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள்லேயே நிறைய பேர் குழந்தைங்களோட படத்தை பார்த்து பார்க்க வந்தது மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் பிகாஸ் அவ்வளோ பேர் குழந்தைங்களோட படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் மிச்சம் யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ அவங்களுக்கும் வரப்போ குழந்தைங்களோட வரணும்னு ஒரு ஆசையும் ஒரு ஒரு தைரியமும் அவங்களுக்கு வருது ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நேற்றுக்கு எடிட்டர் மோகன் சார் ஃபோன் பண்ணி பேசினார் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப டீப்பாக ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் அவர்கிட்ட பேசினது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவரை பட் இந்த மாதிரி அவர் என்கிட்ட முதல் முறையாக பேசினது எனக்கு ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தில் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் சித்து நானே சொல்கிறேன் என் படம் பெரிய ஹிட்டு எல்லோரும் பேசுகிறாங்க என் பையனை பற்றி கொண்டாடுறாங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னாரு தேங்க்யூ சார்
ஒர்க்கிங் ஃபார் யுவர் ஃபிலிம்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறப்போ இட் ரியலி இன்ஸ்பயர்டு நீங்கள் இந்த படம் எங்களுக்கு வெற்றிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து பல வேடங்களில் பல வடிவத்தில் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு நான் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் இந்த படத்தை தைரியமாக எங்களுக்கு சினிமா காட்டி கொடுத்த சொல்லி கொடுத்த குருக்களுக்கு போய் காட்டுறது எனக்கு முதல் ஒரு அனுபவம் அது அண்ட் அது மணிரத்னம் சாராக இருக்கட்டும் கமல்ஹாசன் சாராக இருக்கட்டும் அவங்க ரிலீஸுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தை பார்த்து அருணுக்கும் எனக்கும் கொடுத்த ஒரு ஃபீட்பேக் அது ஒரு அது வந்து லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து மலை மேலே உக்காத்தி வச்ச சில பேர் வந்து உங்களை வந்து ஈக்குவலாக பார்த்து உங்களோட ஃபிலிம் மேக்கிங் பேசுகிறப்போ அதில் ஒரு ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்ததுங்க இது இது இனிமேல் விடக்கூடாது இது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரோட வாய்ஸுங்கிறது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம்னு நாங்கள் கற்றுட்ருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் எவ்ரிடே ஒரு புது கிஃப்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குங்க இன்றைக்கி காலையில் ரஜினி சார் அவங்க கால் காண்டாக்ட் பண்ணாங்க அவரே வந்து படத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் வந்து வீட்டுக்கு திரும்பின உடனே பார்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறாரு அது எனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் என் என் படத்தை பற்றி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதை பற்றி அவர் கேள்விப்பட்டிருக்காரு அதை அவர் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறாருங்கிறது உண்மையிலேயே இங்கே இதெல்லாம் வந்து நடக்குமான்னு நம்ம யோசிக்கிற விஷயங்கள் வந்து இந்த படம் அப்படி கேஷுவலாக எங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த படம்ங்க இந்த படத்துக்கு வந்து இது ரெண்டரை வருஷமாக இந்த படத்துக்கு என் மூஞ்சி மட்டும்தான் இருக்குது என்கிட்ட வேறு யாருமே எனக்கு வந்து எனக்கே தோணும் சில என் ப்ரெஸ்ஸுக்காரங்க திரும்ப ஓ மூஞ்சி தான் பார்க்கணும் மாடா வேறு யாராவது வர சொல்கிறா யாராவது தெரிஞ்ச ஃபேஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமேங்கிற மாதிரி ஏ ஏக்கத்தில் பார்க்குறப்போ எனக்கு அப்போ தோணும் ஐயோ இவங்கெல்லாம் பண்ண ஒர்க்கை பார்த்தா நீங்கள் என்னோடய பேசாமல் அவங்களோட பேச ஆரம்பிச்சுருவீங்கன்னு எனக்கு உள்ளே தோணுது ஆனால் நீங்கள் படம் பார்க்கல அந்த டைமில் இன்றைக்கி அவங்க எல்லோரும் அவங்களுக்கு இந்த மேடைக்கான இடத்த வந்து தேட்டரில் ஸ்கைத்தட்டல் சம்பாதிச்சு இங்கே வந்து அவங்க முன்னாடி உக்காந்துருக்காங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு நிறுவனமாக ரொம்ப ரொம்ப பெருமை சேர்க்குற ஒரு விஷயமாக நான் இதை பார்க்குறேன் அண்ட் எங்களோட எட்டாக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு இது நாலாவது படம் அருண்குமாருக்கும் இது நாலாவது படம் அண்ட் இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு பாடங்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு அட் த சேம் டைம் நாங்கள் எதுக்கு இப்படி இருக்கோங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு புரிதலுக்கு வந்து இன்னும் அழுத்தம் கொடுத்துருக்கு ஸோ நான் நிறைய மேடலில் சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் அம்மாவும் அருணோட அம்மாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்த்துக்கிட்டது இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஆம்பளை பசங்கள் தான் வளர்த்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால தான் எங்கள் எங்கள் அம்மாக்கள் பெத்த பசங்களை நானும் அருணும் இந்த படம் எடுத்தோம் எங்கள் அம்மாக்களுக்காக சில விஷயங்கள் பேசணும் பேசலைன்னா அது வந்து நடக்காத மாதிரி ஆகிடும் அண்ட் அந்த பேசுகிற விதத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் இந்த இந்த படத்தோட இந்த படத்தோட வெற்றி எங்களுக்கு இன்னொரு விதத்தில் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நான் சொன்ன மாதிரி வா வியாபார ரீதியாக வசூல் ரீதின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இப்போவும் சொல்கிறேங்க என் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை வந்து எப்படியாச்சும் தேட்டரில் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ரெண்டு வருஷமாக நான் வந்து ஒத்த காலில் நின்றுருக்கேன் பிகாஸ் இந்த படத்தை வந்து நார்மலாக தேட்டருக்கு கொண்டு வருது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா ஒரு ட்ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு ஒரு டேரக்டர் ஒரு படம் எடுக்கிறப்போ இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத ஒரு படத்தை அவன் எடுக்கிறப்போ அது எப்படி பண்ணணும்னு எங்களுக்கே பெஞ்ச் மார்க் கிடையாது வேறு ஆளுங்களுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் ஸோ இல்லை இது அழுத்தமான களம் இது அழுத்தமான இதில் ஆக்கம்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து பழனின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேங்க பழனிங்கிற ஊர் எங்களை பார்த்துக்கிட்டு என் முருகன் பெருமான் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி இந்த 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 நூற்றி அறுபது நாள் வந்து நூற்றி அறுபது பேரை வந்து மூன்றரை மாதம் நாங்கள் அங்கே வச்சு எந்த ஒரு த இன்னும் ஒரு நெகட்டிவ் விஷயமும் நடக்காமல் இதுலேருந்து வெளியில் வந்தது அண்ட் ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு படத்தில் வந்து இவங்க எல்லாருமே இன்ட்ரடியூசிங் ஆஸ் ஆக்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூசிங் டு சினிமா ஒரு லொக்கேஷன் இந்த படத்தில் பழனியை நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதில் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை சேருது ஏன்னா பழனியில் நான் தொண்ணூற்றி ஆறு லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அவர் எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷனில் எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இது அண்ட் அந்த மாதிரி படம் வந்து நாங்கள் வந்து குடும்பத்தில் வந்து மாற்றம் கொண்டு வரத்துக்கு பேசுங்க உரையாடுங்கன்னு சொல்கிறப்போ நாங்கள் எங்கள் குழந்தைங்களை எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு நீங்களே நினச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு தேவதைங்க எங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்ததோ தெரியல பார்த்த முதல் நாள்லேருந்து அவங்க நடிக்கிற ஒவ்வொரு நாள் வரைக்கும் வியந்து போய் வியந்து போய் எப்படி குழந்தைங்களால் இப்படி நடிக்க முடியும் நாங்கள் தான் நடிக்க வச்சோம் பட் எப்படி இது எப்படி சாத்தியமாகுதுங்கிறது இன்றைக்கும் எனக்கு வியந்து போகிற அளவுக்கு இருக்குது எங்கள் மனுஷர் வந்து நாயக
அவங்களோட புரிதலாக இருக்கட்டும் அவங்க எங்களுக்காக மெனக்கெட்டதாக இருக்கட்டும் அருண் வந்து இந்த ஷூட்டோட டிசைனே இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சு தான் மைண்டில் பண்ணியிருக்காப்புல அவங்களோட சாப்பிட்ற நேரம் அவங்களோட தூங்குற நேரம் அவங்களோட படிக்கிற நேரம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே எங்கள் கூட இந்த ப்ராசஸில் இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு முழு புரிதல் இருந்ததுக்கு இந்த படத்தை பற்றி ஸோ அதில் எங்களை நம்பி எங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைங்கள வந்து இவ்வளோ சேஃபாக இவ்வளோ அழகான ஒரு ஒரு படத்துக்காக நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்பெஷலி த மதர்ஸ் ஆஃப் சஹசரா அண்ட் ஆஃபியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்சுங்க இந்த மேடல பெரியவங்க சில பேர் உட்காந்துருக்காங்க அவங்கள பத்தி நான் டக்குன்னு பேசிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் பெரியவர் வந்து விவேக் நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் விவேக் இந்த பட படத்துல எழுதின பாட்டு வந்து டைட்டில் சீக்வன்ஸ்ல வரும் அண்ட் ப்ரொமோ சாங்ல வரும் தீரஜ் வைதி வந்து ஒரு மியூசிக் வீடியோ டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்க பாக்கலன்னா கண்டிப்பா அந்த படத்தை அந்த பாட்டை பாருங்க உனக்குத்தான் ஒரு பாட்டு அந்த உனக்குத்தான்ங்கிற பாட்டு வந்து முதல் முறையா நான் ஒரு படத்தை எடுத்து இந்த படத்தை வந்து வெளியில் மக்களுக்கு போய் சேர்க்குற அளவுக்கு ஒரு பாட்டு படத்துக்கு வெளியில் தேவைப்படுதுன்னு யோசிக்கிறப்போ சந்தோஷ் நாராயணன் நானும் ஒரு டியூன் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த டியூனில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து எனக்கு இந்த உனக்கு தான் உனக்கு தான் வந்து நான் வீட்டில் எழுதிட்டு வந்தேன் எனக்கு அது மட்டும்தான் வேணும்னு சொல்லி எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது அந்த உனக்கு தான் தவிர அதில் வந்து விவேக் ஒரு கவிதை எழுதி முதல் முறை எனக்கு அனுப்புகிறாரு எனக்கு படிக்கிறேன் நான் அவர் வாய்ஸில் கூட அதில் படிக்கிறேன் அப்படியே கண்ணில் தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது அவ்வளோ அது சந்தோஷமாக நான் ஆனந்த கண்டிருந்து நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா விவேக் கூட அப்புறம் பேசினேன் என்ன சார் இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா நான் அழுதுட்டே எழுதினேன்னு சொல்கிறாரு அவர் ஸோ அது அவரோட அழுத்தத்தையும் ஆழத்தையும் காட்டுது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிளெஸ்ஸிங் மை ஃபிலிம் விவேக் யூ ஆர் அன் அமேசிங் போயட் அண்ட் உனக்கு தான் வந்து என் வாழ்க்கையில் வந்து நான் மறக்க முடியாத ஒரு படைப்பாக எங்களோட கம்பெனி சார்பாகவும் எனக்கும் அருணுக்கும் அது இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் திங் அதே போல் சந்தோஷ் நாராயண் இன்றைக்கி வரலை பட் அவர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்காக ஒரு சாங் கொடுத்தாரு ஸோ இந்த படம் வந்து இந்த ரெண்டரை வருஷம் ட்ராவலில் அது வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி தவழ்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்து ஓட ஆரம்பிக்க அவங்கவுங்க அந்த குழந்தையோட அழகை ரசித்து ரசித்து அதுக்காக வந்து அதுக்கு அலங்காரம் சேர்த்துறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படமாக இந்த சித்தாவை நான் பார்க்குறேன் அண்ட் எனக்கு சித்தாங்கிற வார்த்தை வந்து அது எங்கேருந்து ஏன் சித்தார்த்துங்கிற பேரில் பாதியாக அது எங்களுக்கு சத்தியமாக எனக்கும் அருணுக்கும் இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் அந்த டாப்பிக்கை பேசவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தோட டைட்டில் வேறு டைட்டில் இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்லேருந்து கேரக்டர் பேர் சித்தா தான் ஆனால் சித்தா இந்த படத்தில் டைட்டில் இல்லைங்கிறது எல்லாமே அமையுது அருண் எங்கேயோ என்னமோ எழுதியிருக்கு அண்ட் எங்களுக்கு ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அருண்குமார் மாதிரி ஒரு விஷ்னரியோட ஒர்க் பண்ணுது இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க ஏன்னா நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கிற படங்களை என்னால் சீட் எஜ்ஜில் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ்னா ஆயிரம் பேர் ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோவில் ஒரு ஆடியன்ஸ் சீட் எஜ்ஜில் உட்காந்து கை தட்டிட்டு பார்க்க முடி பார்க்க வைக்க முடியும் அது இவ்வளோ சென்சிட்டிவான டாபிக் அது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பிரத்யேகமாக சில ஆண்கள் சொன்னாங்க என் ஒய்ஃபால் இதை பார்க்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நான் கேட்டேன் உங்கள் வைஃபால் என்ன பார்க்க முடியும் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவங்களுக்காக யோசிக்க தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் உங்களோட அவங்க தான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நல்ல பாசிட்டிவாக எல்லா விஷயமும் பார்ப்பாங்க ஏன்னா பெண்கள் பார்க்காத துயரமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல தேவையில்லை நீங்கள் சும்மா இருந்தால் போதும் நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்து போய் படத்து பாருங்கள் இப்போ பெண்கள் பார்க்கணும்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஸோ இது முக்கியமாக வந்து தொண்ணூறு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் படங்கள் ஆண்களுக்காக தான் எடுக்கப்படுது ஸோ அதில் வந்து இது பெண்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம்லாம் நான் சொல்ல வரல இது வந்து மனிதநேயம் பற்றி பேசுகிற படங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி பற்றி பேசுகிற படத்தை படத்தை இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வே ஃபார்வர்ட் சசி சார் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து பேசுனது இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய நீங்கள் இன்டர்வியூஸில் பார்க்கலாம் சசி சார் மாதிரி யதார்த்தத்தை சினிமா கொண்டு வந்தவர் லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸில் ரொம்ப சில பேர் தான் இருப்பாங்க இந்தியன் சினிமாவில் எனக்கு அந்த யதார்த்தத்தை அவர் சிவப்பு மஞ்சள் பட்சை ஷூட் பண்ணுறப்போ நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படி ஒரு யதார்த்தமான ப படைப்பை நம்புகிற ஒரு படைப்பாளி வந்து இந்த படத்தை வந்து தாம் படம்னு கொண்டாடி அவர் நீங்கள் நம்ப மாட்டிங்கங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அழுதுருக்காருங்க ஃபோனில் அழுதுகிட்டே பேசுகிறாருங்க அவர் அழுதுகிட்டே பேசுகிறாருங்க அழுதுகிட்டே பேசுகிறாருங்க அவர் ஸோ அவ்வளோ நான் அவர்கிட்ட நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நீங்கள் தான் சார் பெஸ்ட்டு ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் எழுதுவீங்க ஒரு ஹீரோவோட உங்கள் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸில் அழுத்தம் இருக்கும் சார் அவர் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு தூய்மை பணியாளர் கேரக்டரில் ஹீரோயின் கேரக்டராக சித்து உனக்கு
நான் ஒன் டைம் சொல்கிறத விட எனக்கு வந்து அந்த படத்தில் ஒரு அந்த ஒரு ஃபீல் வருது இல்லையா அதில் ஒரு டே ரைட்ரு வந்து உங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் அவ்வளோ நல்லவங்க கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஆட்டோவில் செக் போஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த லேடி எந்த தேட்டரில் அந்த படத்தை பாருங்க அவங்களுக்கு தான் அதான் பிக்கெஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஷார்ட் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் எல்லாருக்கும் நல்லவங்க இருக்காங்க நீங்கள் மனசில் நல்ல தண்ணை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் வர்றப்போ நல்லவங்க உங்களை வந்து காப்பாற்றுவாங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான உறுதி இந்த படம் உங்களுக்கு செலுத்துது அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து நாட்ராஜ் நடிகர்கள் டக்குன்னு வந்துடுறேன் ஆர்டரில் வரேன் நாட்ராஜ் வந்து அவர் நல்ல ரைட்டர் அண்ட் ஆக்டருங்க அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ரஷ்யஸில் பார்த்தேன் அன்னிலேருந்து நான் அவர்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் செம்ம ஆக்டருங்க நீங்கள் அவர் இன்கொஸ்ட் பண்ணுற சீன் ஒன்று இருக்கும் எனக்கே நான் நான் வந்து எல்லாரோடையும் அதிகமாக படங்கள் பார்த்துருக்கேன்னு ரொம்ப பீத்துவேன் நான் பார்த்த படங்கள்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு 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 செயல் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்க்கல நட்ராஜ் ரியலி யூ ஆர் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆக்டருங்க அண்ட் இந்த படத்தோட ஒவ்வொரு சீன்லையும் அவங்க அவங்க பேசுகிற அந்த நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அதில் அந்த ஸ்லாங்காக இருக்கட்டும் அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தில் நான் எப்படி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சித்தார்த்தா இல்லாமல் சித்தாவாக இருந்தால் நான் சந்தோஷப்படுவேனோ அதே போல் இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஒரு அடையாளம் கொடுக்குது அண்ட் நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நட்ராஜ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் நடித்தவங்க எல்லாருமே ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஹவ் டன் திஸ் ஃபிலிம் அஞ்சலி தேங்க்யூ ஸோ மச் அஞ்சலி வந்து சொன்ன மாதிரி அவங்க படம் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்க அது எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பொறுப்பு நான் சொன்னேன் எவ்வளவோ நல்ல விஷயம் பண்ண போகிறோம் ஒரு விஷயத்தில் வரும் எவ்வளோ எவ்வளோ பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணுறப்போ ஸோ அந்த குழந்தை வந்து லிட்ரலி ஷி கேம் டு அவர் செட் வித் திஸ் பேபி இன்றைக்கி அந்த குழந்தையோட அவங்க ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அஞ்சலி தேங்க்யூ ஃபார் பீங் இன் மை ஃபிலிம் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் வடிவேலும் சுரேஷ் பரோட்டா கடை சுரேஷ் அவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட்ஸ் இங்கே நேரில் ஸ்டேஜில் பேசுகிறத பார்த்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க நீங்கள் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க ராஜேஷோட பண்ண உழைப்பு அவங்க அருண் கிட்ட அவர் அருணுங்கிறவர் அவர் ரெண்டு பேரும் நம்பிக்கை போட்டது வந்து நிஜமாகவே வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ அருண் பிகாஸ் நியூ கமர்ஸ் வரணுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தான் ஆசை பட் படத்தில் இருக்கிறதுலேயே முக்கியமான பாத்திரங்கள் நீங்கள் தூக்கி நியூ நியூ கமர்ஸ்க்கு கொடுக்குறப்போ அது உங்களோட டேலண்ட்டையும் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸையும் காட்டுது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வடிவேலு அண்ட் சுரேஷ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பாலாஜி அண்ட் சுரேஷ் ஏன் ரெண்டு ரீல் அண்ட் ரீல்னு சுரேஷ் தானே நீ சரி ஓகே and technical team etaki is very proud ninga inik paatha technicians are mostly first timers so balaji subramaniam is is uh, debuting with this film in the pera nyaba vachikanga he is one of india's best working dops right now so balaji there is no doubt in my head i already told you ninga enna work pannirkinga miga periya paarat inda padaku vandu padathukku vandu cameraman kaiya thooki na cameraman inda padathla engiyume kaatla so ninga evlo kammi theriringlo avlo 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 great ungala work abdin raja dikin solvaru ஸோ இந்த தட் வே ராஜா டிகின்ஸோட பாராட்டு உங்களுக்கு சேர்ந்துருக்கு ஏன்னா எனக்கு இந்த உங்களோட கை தூக்குறது இந்த படத்தில் தெரியவே இல்லை ஸோ கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் த வே யூ ஒர்க் இந்த படத்தோட எடிட்டர் சுரேஷ் பிரசாத் எங்கே இருக்கார் சுரேஷ் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இது ஸோ அகைன் இவங்க எல்லாரும் எட்டாக்கியோட அவங்களோட டெபியூ பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஸோ சுரேஷ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசின கதைக்கும் எக்ஸாக்ட்லி வாட் அருண் ப்ராமிஸ் யூ ஹி ஹஸ் கிவன் யூ அண்ட் நீங்கள் எங்களுக்கு என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எடிட்டிங் கரியர் இந்த படத்தோட சவுண்ட் டிசைனர் வினோத் தனி காய்ச்சலம் பற்றி நான் பேசணும் நான் கடைசியில் பிரியாணின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியில் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபஸ்ட்டு கேள்வி யார் சவுண்ட் டிசைன் பண்ணாங்கன்னு கேட்டேன் அந்த சவுண்ட் டிசைனில் கடைசியில் பிரியாணியாக இருக்கோ இல்லையான்னு தெரியும் கடைசியில் வினோத் தான் என் கூட வீட்டுக்கு வந்துட்டாப்பில் ஸோ வினோத் தனி காய்ச்சலம் நான் இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறப்போ அந்த இமோஷன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி பழனி உங்கள் கண்ணுக்கு எப்படி பாலாஜி சுப்பிரமணியம் காட்டுறாரோ அந்த பழனியை இவர் வந்து சவுண்ட் சவுண்டாக கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொரு சீன்லையும் இழைச்சிருக்காரு அவ்வளோ ஸோ மெனி ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் டிசைன் ஒர்க் அண்ட் அவரோட எக்ஸ்டெண்டட் டீம் வினோத் தனி காய்ச்சல் வந்து சவுண்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ரேமத் வந்து அட்மாஸ் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ திஸ் ஹோல் டீம் இஸ் அ ரியலி ஸ்பெஷல் சவுண்ட் டீம் ஸோ தேங்க்யூ வினோத் திஸ் ஃபிலிம் நிறைய பேர் வந்து எங்
அதுக்கப்புறம் மூன்றரை மாதத்தில் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் முடிச்சிட்டோம் அவர் இன்னும் எங்கேயோ ஏதோ ரெக்கார்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு நான் அவரும் எப்போயா முடிக்க போகிறாங்க இல்லை சார் அவர் படத்தை விட மாட்டேங்கிறாரு இந்த எப்படி இது எப்படின்னா அது வந்து ரில் அப்படியே ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமே இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமே அந்த அளவுக்கு கொண்டாடி ஒரு ஒரு ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் விஷால் நான் அவங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப பில்டப் கொடுக்க மாட்டேன் எல்லா பெருசுங்களும் உன்னை பற்றி ரொம்ப பாராட்டி பேசிச்சுங்க ஸோ திங்க் அபவுட் இட் லைக் தட் ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சினிமா ஹவ் ப்ரைஸ்ட் யுவர் ஸ்கோர் ஸோ காட் பிளஸ் யூ ஐ லவ் யூ ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் விஷாலோட ஒர்க் வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டெண்டட் கேரக்டர் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் நானும் அருணும் நிறைய கனவுகளோடு அவர்கிட்ட ஸ்கோர் பண்ண கொடுத்தோம் அவர் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி ஒரு ஸ்கோராக கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் யாரும் வந்துடுங்கண்ணா நீங்களே கை தொடர் தர்ஷன் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் நீங்கள் நீ நீங்கள் ரொம்ப இமோஷனல் ஆகிட்டீங்க பட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா நீங்கள் பட்ட எல்லா கஷ்டத்துக்கும் இந்த மேடர் ஜஸ்டிஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு நம்புகிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா சரி ஜாலியாக இருங்க சிரித்த முகமாக இருங்க ஓகே ஸோ இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை தாங்கியிருக்கீங்க எங்களுக்காக நீங்கள் எல்லா நிறைய விஷயங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்கீங்க அண்ட் லாஸ்ட்லி ஐ வாண்ட் தேங்க் த த மீடியா இந்த படத்தை வந்து நானும் நிறையா ப்ரெஷ் மீட் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா ப்ரெஷ்ஷோ பார்த்துருக்கேன் உங்களோட நிறையா இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் யூ வில் ஆல் அக்ரி வித் மீ இந்த படத்தில் மாறுபட்ட விதத்தில் என்னவோ நடந்தது வி ஆல் ஃபெல்ட் இட் ஸோ அது வந்து இஸ் த பவர் ஆஃப் கிரேட் ரைட்டிங் அண்ட் கிரேட் ஃபில் மேக்கிங்க ஸோ அதுக்கும் நான் ஐல் சே தேங்க்ஸ் டு அருண் எனக்கு வந்து ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் அண்ட் ஆக்டர் என்னோடய மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மரியாதையை சம்பாதிச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்க எல்லாருமே ஒரு புது மரியாதையோடு பார்க்குறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பாய்ஸோட இருபது வருஷம் தாண்டிட்டேன் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த சித்தா படனோட அடுத்த இருபது வருஷத்தை முடிவு செய்யும் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் பத்து வருஷத்தில் நான் கேட்காத குரல்கள் தான் நான் இன்றைக்கி ஃபோனில் வந்து என்னை பாராட்டி என்னை என்னை வந்து விஷ் பண்ணுறத கேட்குறேன் அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ மறுபடியும் இந்த எல்லா நியூ கமர்ஸோடையும் அருண்குமாரோட ப்ரில்லியன் டைரக்ஷனுக்காக இந்த நியூ கமர் சித்தார்த் ஒரு நடிகனும் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண சித்தா படத்தை நீங்கள் கொண்டாடினதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இது தேங்க்ஸ் மீட்டுன்னு எடுத்துரும் அவர் சொன்ன மா சார் சொன்ன மாதிரி தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக படம் அடுத்த படத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிடாதீங்க இந்த படத்துக்கு இன்னும் மூணு வாரம் ரன் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் இந்த அடுத்த இருபது நாள் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் திஸ் ஃபில்ம் நீட்ஸ் அ வெரி லாங் அது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லீப்பர் லாங் ரன் தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் ரெட் ஜாயின் ஃபார் த சப்போர்ட் ஸ்பெஷலி சண்பகமூர்த்தி சார் ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட் டே போய் சொன்னது இந்த படம் வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு வாரத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லைனா நான் கொடுக்க மாட்டேன் படத்தை இந்த வீக்கெண்டில் ஒன் டே மேட்ச் ஆடுறதா இருந்தீங்க நான் கொடுக்க மாட்டேன் இது மூணு நாள் ஆட்டம் நீங்கள் வரீங்கன்னா மூணு வாரத்துக்கு வரீங்கன்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் அண்ட் அவர் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுறது நான் மறக்கவே மாட்டேன் அண்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ரெட் ஜாயிண்ட் இன்றைக்கி ரெண்டாவது வாரத்தில் என் படம் வந்து ஃபஸ்ட் வீக்கோட ஷோ கேஸிங்கோட டபுள் ஷோ கேஸிங்கில் இருக்குது எல்லா பெரிய ஸ்க்ரீனும் என் படத்துக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த படம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு போய் சித்தா படத்தை தேட்டரில் முதல் நாள் வர மாதிரி பாருங்கள் ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் படத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் பல பல கோடிகள் நாங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கு அண்ட் இந்த டீமுக்கு இன்னும் நிறைய புகழ் சேர வேண்டியிருக்கு ஸோ கிவ் தம் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸுங்க ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டீம் சித்தா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ஃபார் திஸ் பியூட்டிஃப